Hello, how are you? Hello, teacher. Good evening. Good how evening. Are how are you? Hello, teacher. Teacher, good evening. Good. Good evening. Mm -hmm. Okay. Let's begin with the activities. Okay. We're going to try asking our partners some questions. For example, the questions, okay. What did you do today? Okay. What other questions can we ask our partners? What other questions can we ask? Mm. What did you do? Okay. What did you do today? Uh huh. ¿Qué más podemos preguntar? What else? Póngame la pregunta ahí en el chat. Quiero ver todos poner una pregunta. ¿Qué pueden preguntarle al compañero, compañera? Put in the chat. One question. One question. Okay. Go ahead, put in the chat, write in the chat. Mm, yo no veo que están poniendo preguntas. Ya voy cuatro preguntas. Nadie ha puesto una. Ah, there you go. There you go. Luis, what did you do in the end of the year holidays? Okay. Did you read the books? Okay. Good, Santos. Okay. And the others? What happened? What happened? What other questions can we ask? Put in the chat, go ahead, put in the chat, let's see. Ah, did you do exercise? Okay, so, so, good. Are you studying a university degree? Okay, okay, good. Did you watch TV last night? Excellent, this is the idea, okay. And in this moment, we are going to practice with our conversation with our partners, these questions. What are you doing right now? Okay, Sonia, no problem. So we're going to make groups and we're going to practice quickly for three minutes, asking and answering the questions. So three minutes, we're going to ask and answer these questions. You ready? Let's try. Guys, no veo que se han unido al grupo. Se les va a ir acabando el tiempo. Solo eran tres minutos. Únense los grupos. Sí, Ciro. 
Criseida, Walter, any questions? Yes, Walter. No te uniste al grupo. Walter. Eh, yes. Eh, Walter Morán. Sí, Walter Morán. No te uniste al grupo. Sí. Sí, sí. Y, ok. ¿Cómo estás en el grupo y estás aquí a la misma vez? Eh, el, en el grupo eh, lo tengo en la computadora. Ah, ok, ok. ¿Estás con Santos? Eh, eh, ajá, en la, computa ajá. En la okay. computadora tengo el grupo y en el teléfono tengo la... ¿Verdad? Ok. Let's see. Okay, are we ready? Okay. Any questions? No, nothing. Nothing? Okay, no question, no question. Mm. <clears throat> no? No. Okay. Ahora, acuérdense, yo estaba viendo y hay algunos, algunas personas que todo el tiempo ni una palabra le dijeron al grupo. Ni una oh. sola cosa. Pasaron tres minutos y así. No van a mejorar inglés si no hablan. ¿Ok? ¿Se van a cometer errores? Claro. ¿Van a pronunciar mal? Por supuesto. ¿Se van a equivocar de palabras? Ok. Pero si no hablan, uh, nunca van a mejorar. Así que tienen que... Tienen que hablar para poder mejorar. No se pueden quedar silenciosos. Solo tenemos 60 minutos cada día y así pasa el tiempo. Okay? Así que no tengan miedo a practicar. All right. Today we're going to go ahead and continue. We are looking in our platform 1.5. So let's look in the platform 1.5. We're going to learn how to make uh, natural sounds when speaking. So we're going to watch a little video for pronunciation in natural sounds. In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Remember to listen and practice as many times as needed. In this session, pretty helps sound natural. Okay, so what is the idea? The idea is here we have the melody, the, the pronunciation is only we, we repeat. So everybody say, you're really fit. You're really fit. Good, you're oh, really fit. fit. Okay, and then the intonation go down with the name. You're really fit, Paul. You're really fit, Paul. No, no you. Your, 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 your,
tired. 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 No. Tired. No, no. Tired. Algunos están diciendo tired sin la D. Me están diciendo tired. llanta, como llanta de carro. Tired. No. No se ve como una llanta de carro. Se ve cansada. Tiene que pronunciar la D. Tired. 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 Si no están tired. 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 Exactly. Tired. 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 Okay. ¿Cómo van a saber si lo están pronunciando bien o no? Al final vas a ver que están cagando agua. Tired. Tired. D, 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 d. Tired. Practiquen solo la D. D y digan la palabra tired. Que ni, tired. Que D, o no terminan. Tired. 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 Si no terminan con el D, 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 me están diciendo llanta, llanta de carro. Ok. Tired. Tired. No, no tired. Ed. Tired. 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 Ok. Don't worry. We, we continue practicing. And then tired. we have the pronunciation. I feel great, Dr. Lee. I feel great, Dr. Lee. Más o menos. Tienen que imitar el mismo ritmo. Yo no estoy diciendo, I feel great, Dr. Lee. ¿Cómo lo estoy diciendo? I feel great, Dr. Lee. Exacto. La única forma de agarrar fluidez es de imitar el mismo velocidad. ¿Ok? Vamos. I feel great, Dr. Lee. I feel great, Dr. Lee. Ok. Good. She looks tired, James. She looks tired, She's James. Tired, James. Okay. Say again. She looks tired, James. She looks tired. tired, James. Okay, good. That's better. That's better. It's only for practicing the pronunciation. Okay. So now we're going to listen to a conversation. So listen to the conversation and then we practice. This is 1.8. In this class, you will listen and follow a conversation about physical skills. Hi everyone. Are you ready to listen to another conversation? This time we will learn to ask questions using how. Listen and repeat. I'm a real fitness freak. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh. Do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, so the first, the vocabulary, okay? Los que les cuesta ver aquí también están en el WhatsApp. También mandé la imagen en WhatsApp. So, first, any vocabulary, any words you don't know? ¿Alguna palabra que no saben, que no están seguros? Shape. Repeat. Shape. Shape, okay. You're in great shape. Is great physique, great physical. Okay. Freak, teacher. Weak. Freak. Freak. Ah. This freak is crazy fitness. Mm -hmm. It's like the crazy, the person crazy for fitness. Okay. Mm hmm. The other vocabulary is okay. Uh, I guess. I guess. Yes. I guess. Yeah. I think. De acuerdo. Yeah. I think. Yeah. I believe. Yeah. I guess. Okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Okay. A few tips, teacher. What's the meaning? 
Okay, excellent. Anybody know what are tips? I did that. Consejo. Tips, consejo. Exactly, very good. Algunos consejos, algunos tips. Exactly. Okay, the other vocabulary is okay? Yes. Okay. Yes. So now we're going to practice with our partner, okay? Por ejemplo, yo voy a ser Ruth, mi compañero Keith. Después, yo voy a ser Keith y mi compañero Ruth. Vamos a escucharlo una vez más para estar seguro que lo podemos pronunciar bien. Ok, y después vamos a practicar. Hi everyone, are you ready to listen to another conversation? This time we will learn to ask questions using how. Listen and repeat. I'm a real fitness freak. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay. Antes de practicar, ¿hay alguna palabra que les gustaría que repitiera o no están seguro cómo se pronuncia? Sí, teacher, el twice a week creo que así se pronuncia, ¿verdad? Twice. Twice a week. Twice. Ok. Mm -hmm. Y quiero ver, sería eh, la última de no problem, I will, así sería. Eh, I'll, I'll give you, I'll, 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 yes, I'll give you a few tips. I'll, thank you. I, it's okay. Okay. Oh, get well. Okay, any other questions? No. Okay, no. then let's make our partners. So now with our partners, we practice the conversation. One time is going to be uh, Ruth, one time is Keith. Okay. Mildred, ¿tenés algún problema? ¿No te pudiste unir? Okay.
Okay. Any questions? No questions? No, no question, teacher. Solo el tiempo que no nos alcanza. Sí, sí. De eso se trata, de ir fluidez. No solo I think, no. Vamos a ir ahí. Pero ahorita tenemos la oportunidad para seguir practicando más cosas. Ok. Vamos a ver las preguntas de que ya estamos viendo how. How. Ok. How. Correct. Ahora, normalmente usamos how para decir how are you. Yo le pregunto a Erasmo. Erasmo, how are you? ¿Verdad? Esa es la pregunta más común. Yes. Um, yes. Ok, no te preocupes Erasmo, te quedaste en silencio, pero está bien, en la próxima, tranquilo. <risa> Aquí vamos a ver how, cuatro diferentes how, how often, how long, how well, and how good. Ah, miremos, son diferentes preguntas que nos llevan a diferentes respuestas. How often, ¿qué estamos preguntando? How often. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Excellent. ¿Y how long? ¿Qué nos dice how long? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Exacto. ¿How well? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? ¿Y how good? ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan bueno? Ok. Que tan bien, que tan bueno, excelente. So let's listen to how. ¿Y cómo podemos responder este tipo de preguntas? In this session, participants will watch and study questions with how and to give short answers. Hello everyone. We will go over four important questions we can ask in order to know frequency and performance. Notice all questions begin with how. Pay attention. Questions with how. Short answers. How often do you work out? Every day. Twice a week. Not very often. How long do you spend at the gym? 30 minutes a day. Two hours a week. About an hour on weekends. How well do you play tennis? Pretty well. About average. Not very well. How good are you at sports? Pretty good. Okay. Not so good. How? How often? How long? They refer to times or frequency. How well? How good? They refer to performance. How often do you go to English class? How long do you spend at school? How well do you speak English? How good are you at speaking English? Please answer these questions on our discussion. Okay. Si se fijan, tenemos la pregunta how often and how long. Estas dos nos van a indicar tiempo. Okay. How often nos indica tiempo o frecuencia. ¿Qué tan seguido? How often, how long. How well and how good nos indican las habilidades. ¿Qué tan estamos? ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan... Eh, bien hacen las cosas. This is how well and how good. It's okay, the four, how often, how long, how well, how good. Yes, no? Yes. Yes? Okay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar las cuatro preguntas. Entonces, vamos a crear diferentes. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear cuatro preguntas para hacerle a nuestros compañeros. How often? Y le voy a cambiar. How often do you? ¿Qué le puedo poner? Bye. Ayúdenme con la primera. ¿Cómo puedo hacer? How often do you? ¿Qué? ¿Qué le puedo preguntar? Do you study? Do you study? Excellent. How often do you study English? Por ejemplo. Ah, esa es la frecuencia. Me va a decir every day, twice a week. Me va a decir 
five times a week, dependiendo, ¿verdad? Ahora, con how long, ¿qué puedo preguntarle con how long a mi compañero? How long do you spend? Um, at the work. Okay. How long do you spend at work? How, right. how long? ¿Cuánto tiempo pasas en el trabajo? How long do you spend at work? Oh, how long do you study English? Oh. Or how do you long do you study online? Exacto. Ahora, ¿qué podemos decir con how well? Football soccer? Football soccer? Hmm? How well do you play football soccer? Okay, how well do you play soccer? Yes. How well do you play um, PlayStation? Okay, how well do how you well play do you PlayStation? Play? Ahora, fíjense la diferencia. ¿Cuándo usamos well? Ah, la diferencia usamos well con acciones. How well do you play tennis? Pero how good no hay acción. How good vamos a tener el, la cosa, ¿ok? No la acción. How good are you at sports? Deportes. Deporte no es una acción, es una cosa. Eso es la diferencia de how well y how good. Por ejemplo, ¿qué tan bueno sos con idiomas? No voy a decir how well, voy a decir how good are you at languages? How good are you at English? Pero how well, ahí voy a poner la acción. How well do you speak English? How well do you write English? Ahí puedo poner diferentes acciones. ¿Está bien la diferencia de how well and how good? Yes. ¿Está bien la diferencia entre how often and how long? Yes, 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 yes. 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 Okay. Excellent. Teacher. Yes. Eh, ¿Cómo puedo decir eh, how how good are you at cook? Eh, como que es ¿Qué tan buena soy en la cocina? Ok. O cocina. How well, así ah. es. How well do yeah. you cook? How Pero well do you cook? Ajá. Uh -huh. Y si quieres ser específica, continúas. How well do you cook lasaña? How well do you cook pupusas? O how well do you cook? Ok. Thank you. You're welcome. Tengo una pregunta, teacher. Yes. Um, and how well eh, siempre utilizando cook podemos hacerlo en gerundio how well do you cook in no, no lo puedes ¿por qué? porque tenés el do ah, ok, sí, sí, sí ok, uh -huh. entiendo, gracias de nada ok ¿Listo? ¿Están preparados para hacer cuatro preguntas y responder cuatro preguntas con sus compañeros? Yes. 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 Ok. Let's practice then. Yes. 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 Let's practice one more time. Mm, here we have five minutes. Ok. Thank you. 
Okay. Any questions? Nothing for now. Okay, Griselda, uh -huh. who, who was your partner, Griselda? Hola, teacher. Yeah, so, no remember uh, mm. Roberto, mm -hmm. Alberto. Don't remember, eh? igual que ayer, no me importa quién era. Era alguien, okay, all right, ya vamos dos días, okay, no problem, no problem. Roberto, Alberto, quien sea que era. Okay. Is Griselda is going to ask you the questions. Go ahead, Griselda. Ask your partner the questions. Vamos eh, a ver si hicieron bien las preguntas. Um, I, I fire. I, I good. Uh, <laughs> mm -hmm. Yes. Yes, answer a question. Okay. What is the question? Um, me. Este, how often do you study English? ¿A quién le preguntaste? ¿Quién era tu compañero? A ver. How often do you study English? Ah. Uh, Your coach. Uh, Here, teacher. Oh, Luis. Luis Albert, Alberto. Yes. Ah, okay, okay. All right. Sí. Más o menos por ahí va el nombre. Okay, no problem. <laughs> <laughs> okay, Luis, answer the question. How often do you practice English? I practice English every day. Excellent, Luis. Okay, Luis, pregúntale a alguien más. Go ahead. Alguien más. Yes. Okay, eh, eh, Criseida Abigail, eh, okay. how good are you in English? Muy bien, practicamos otra vez con la fluidez. How good are you at English? How good are you at English? Okay. A Criseida. I like too much. Mm -hmm. Yes, I like too much. Mm, pero eso no fue la pregunta. Es que no entendí, Ticha. No, es que el problema es que estás copiando lo que la persona te dice en vez de vos hacerlo. Ese es. Luis, ask Criseida again. Ok. How good are you at English? Y que no entiendo la pregunta, Tiche. Excelente, no te preocupes. En ningún momento no tiene nada de malo que no entendas. Te vamos a ayudar porque igual que vos, seguramente hay más personas que no les quedó claro. Ok. Ok. How good, aquí es la pregunta esta. How good are you at English? En vez de sports, te preguntó English. ¿Qué te está preguntando? Mira las opciones. ¿Qué cree que te está preguntando? Pretty good. Okay, not so good. Um, pretty good. Excelente. Ya contestaron por vos, pero está bueno que re le repitas. Excellent. Pretty good. ¿Y qué te estás contestando? Not so good. No. ¿Y qué es lo que estás diciendo, Criseida? No tan bueno. Excelente. Decirle a tu compañero que es muy bueno en inglés. Lo felicito. All right, Criseida. Me alegra. All right, Criseida. Ask another partner. Pregúntale a alguien más. Ok. No te preocupes que sabemos que cuando lo pongas en silencio es para que él te hable. Igual vamos a escuchar. Dale, vos sin pena. Uh, Mary's Abigail. Okay. Um, how good 
Are you cooking? No. No, how good are you cooking? ¿Por qué? La pregunta está bien, pero no lo está haciendo en este momento, sino que, ¿qué tan bien? ¿Qué tan bien es? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Ah, ok. How good? No, no, are you cooking? Decirle que no, decirle que va a ser, how good do you cook? How um, good are you good? No, ya ve, eso es lo que pasa cuando le pones atención a ellos y no a la clase. Ya te había dado la respuesta. Uy, Criseida. All right. Vamos a ver, ¿qué dije, Ciro? ¿Qué le dije a Criseida que era la respuesta correcta? No, Ciro, no se te escucha. Ahí está. No, no se te escucha, Ciro. ¿Cuál era la pregunta? Exacto. ¿Cómo sabemos? ¿Qué, ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo se puede hacer? Uh, how good are, are you no, no, how good are you cook? Do you cook? Vamos a ver, alguien más, alguien más. How, well, how good do you how cook? How well do you cook? Yes, how good, ok, or how well. ¿Qué le va a hacer la diferencia? Excelente pregunta. Vamos a verlo nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre how good y how well? How well, vamos a usarlo con acciones. How well do you cook? Ok. How well do you cook? Ok, que también cocinas. Cuando usamos el do, vamos a usar el cook, right? Cuando usamos el good, how good are you at? Ahí, como estamos diciendo, ahí sí. How good is or are las cosas, ok? So, how well la acción. En este caso de cook, how well do you cook? Ok. Jaime, pregúntale a alguien más. Utilizando el how, cual, cualquiera de los how, cualquiera que quieras. How, how often do you play soccer? Ok, excelente, Jaime. ¿A quién le estás preguntando? What? Ok. Uh, I play soccer. Uh, one, twice a month. Once a month. Excelente. Ok, you play soccer once a month. Y así es. No se preocupen, todo es de práctica. Tenemos que ir practicando, ¿ok? Vamos a repasar una vez más para estar seguro antes de ir al siguiente tema. Entonces, how often, qué frecuente, how often. How long, ¿ok? Cuánto tiempo, cuánto, ¿ok? Qué frecuente, cuánto, how long. How well, how good. How well, para las acciones, que tan bien, ok, y how good, lo mismo pero en vez de acciones, las cosas, how good are you at, y ahí vamos, how good are you at, y también podemos poner, si, es, si ustedes quieren usar una acción, la acción tiene que ir con ing, ok, pero si no, solo how good are you at, English, at Uh, how good are you at uh, uh, languages? How good are you at sports? How good are you at uh, chess? Okay, la cosa. Or soccer, lo que sea, cualquier cosa, basketball. Okay. Pero si quieren poner una acción, así como mencionamos, la ING va a ser la opción porque lleva el verbo to be. Okay. 
All right, let's go ahead and continue. Let's try the next one. Okay, now we're going to look here. Okay, con su compañero van a tener que decidir cuál de las cuatro preguntas que acabamos de ver de how es la correcta. Is it how often, how well, how good, how long? Miren la pregunta y la respuesta. Y eso le va a indicar con su compañero cuál la que deben describir. De okay. Así con, con el compañero nuevamente, solo unos minutos para poner cuál de las cuatro es la correcta. You ready? Yes. Yeah. I read. Ok.
Okay, let's try and see if the answers are correct. You ready? What is number one? How long do you? How good are you? How good, good. are you? Good are you at volleyball? How good are you? Are you? Okay. What about uh -huh. number two? What's number two? How, how long, long do you? How long do you? Okay. Number how three. Often how often do you? Oh, how, uh, how often do you? And number four. In la serie. Way can you? How well? How well? Can you? Can you? Excellent. Los que no lo hicieron en la plataforma o les salieron mal, así es la respuesta correcta. How good are you? How, good. how long do okay. you? How often do you? And how well do you? Do you? Okay. Okay, teacher. It's okay? Yes. Yes, teacher. Excellent, excellent. Entonces, ya debemos de estar bastante avanzando en la plataforma. Como pueden ver, vamos muy bien, okay? So, first, any questions? Algo que no les ha quedado claro desde ayer o de hoy. No? It's clear? Yes. Okay, perfect. So in this moment, we're going to have small conversations. Queremos practicar y no solo preguntar y responder, sino que una conversación. Yo voy a decir, hey, Navy, how are you? What did you do today? Y lo que me cuente Navy, voy a continuar. Ah, how often do you? How long do you? How good are you? Ah, ok. Y así, vamos a intentar a crear una pequeña conversación de nuestro día, de día al día, de las rutinas. It's okay? It's okay. 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 Una pregunta. Sí. Sí, este, me marca mal la respuesta. Y... Porque la escribiste mal, Santos. Mira, no, 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 la voy a poner. La primera dice, How well can you at volleyball? How well marca mal? Fíjate, Santos, ¿cómo está escrita? Sí. Ok. Uh. How good. Es como, comienza con la primera how es con mayúscula o minúscula. Puede ser. O puede mayúscula, porque empieza la pregunta. Uh -huh. Pero lo puse de las dos formas y me la marca mal. Entonces, Entonces lo pusiste mal, Santos. ¿Sabes dónde pusiste algo mal? Tal vez un espacio de más. A veces ah, la gente pone un espacio al final que no va, o a veces un espacio adicional en medio de las palabras. ¿Lo intentaste, Santos? Sí. ¿Era el espacio? No, no me he dado todavía la, la, la pregunta correcta. No, okay. no me lo marca como correcta. Okay. No sé si será... No Poné, compartí la pantalla, Santos. Ahorita te lo solucionamos. Ok, vamos a ver. A ver si podemos. Ah, porque lo estás escribiendo mal, Santos. ¿Ya viste? Así no es como lo tengo yo escrito. Solo hasta are you. Are you. Are you. Y tal es voleibol. Oh, okay. How are you. Sería solamente la pregunta. Dale. ¿Sí? 
Ok, Santos. Sí, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Are you? Hasta ahí. Quítale ese espacio, Santos. Quítale ese. Are you? Solo la you. La u. Hasta ahí. Eso. Es vale. cierre interrogación, ¿verdad? No, no necesitaba poner todo. No, no, no. No le pongas el signo de pregunta, Santos. Ah, ya lo tiene. Ya lo tiene. Ah, ok. Vamos a ver si me corrigen. Ok. Ah, ok. Solo lo, eso es, Santos. Solo lo tienes que escribir es correctamente. Eso es en todo. Okay. All right. Eso Let's go gracias. to our groups. Gracias. You're welcome. Rosa, Sandra, any questions? Rosa, any questions? Sí, eh, para que nos puse en grupo hoy. Para, perdón, Rosa. Para que nos puse en grupo. Para practicar, Rosa. Ok. Sí, es que me puse en un grupo y se salió la persona. Ah, tal vez tuviera un problema. Te meto a otro grupo, no hay problema. Ok, gracias. De nada.
Okay. Any questions? Algo que no les quedó claro de cómo usar las preguntas. How, how often, how long, how good, how well. Eh, teacher, una pregunta. Sí, Walt. Eh, o sea, no sé si entendí mal, pero en how good se podía ocupar el ing en el verbo o no? Sí se puede. Sí se puede. Sí. sí. Okay. Eh, el, el how good eh, se utiliza uh -huh. para las cosas, pero uh -huh. como lleva el verbo to be, how good are you, el verbo uh -huh. tiene por obligación, tiene que ir con ing si vas a uh -huh. usar un verbo. Ok. Ok. okay. Pero sí. si no, es solo como... son las cosas. Uh -huh. Es que como para, o sea, para el how well, no, porque lleva el do, ¿verdad? Entonces, pero en, en la última yo la escuché, entonces eh, no, me, o sea, no me había percatado de que lleve el R. Entonces, lo, por eso era que había que agregar el ING. Correcto, correcto. En el how do, eh, how, how well, no puede agregar ING porque lleva el do. Lleva el pero do. en el how okay. good, sí. En el how good, sí puede porque lleva el verbo to be. Ok, ok. Gracias, Ticha. De nada, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Teacher, si yo hiciera la pregunta, how often do you eat fruit? Estaría bien. Eso sí, sería correcto. Ok. Uh -huh. You're welcome. Teacher, um, hola. Yes, Mildred. ¿Podría darme un, un ejemplo más con how good con ING? Ok, claro. Thank you. Uh -huh. Ahí está en el chat. Thank you. You're welcome. Ok. Bueno, gracias a todos por haber venido esta noche. Eh, espero que hayan aprendido algo y mañana continuaremos practicando lo que hemos visto estos días, más oh. las cosas nuevas, ¿ok? Thank you, teacher. Thank you. Have oh, a good teacher. day. Yes. Teacher, yes. mis sobrinos son de Estados Unidos. Ya eh, Excelente. Ya con razón estaban ahí a cada ratito, ¿verdad? <laughs> excelente, Jaime. Good night. Uh -huh. Bye bye. 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 See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. <laughs>